Hej og velkommen til en ny kælderkøbing video. For noget tid siden der fik jeg det her byggesæt øh, fra Faller. Det er klassikeren Villa i Tessin. Byggesættet stammer fra 1961. Så det er jo faktisk på det tidspunkt, hvor jeg fik min første mærkelige bane. Så der er alt muligt grund til at få bygget den her villa. Det er et rigtig gammelt byggesæt. Vejledningen den er meget kortfattet. Den består af de her lille folder. Så man kan sige, at det gælder om at forsøge, om tingene passer, inden man ligesom lige dem sammen, for at være sikker på, at det er noget, der passer. Sammen med byggesættet er der fra så også en lille, en lille hæfte, en lille falderhæfte fra 1961. Det er meget sjovt at bladre lidt i det at se, hvad alle de klassikere, man har haft på sine baner igennem siderne. Men øh, hvor der er så plads på kælderkøbing? Der er jo fyldt godt op. Det er svært at finde en ledig grund på den her bane, vil jeg sige. Så man må gøre ligesom man gør mange steder i Københavnsområdet. Skal man bygge et nyt hus, må man finde et gammelt hus og fjerne det først. Jagten går så ind på at finde et gammelt hus, vi kan fjerne. Det skal selvfølgelig være et sted, hvor der er en god udsigt. Det kræver den nye villa jo ligesom. Vi finder herovre i Alpeområdet. Der er den nye villa bygget, kan vi se. Der finder vi så et gammelt hus. En øh, gammel alpevilla. Det bliver simpelthen fjernet og erstattet med det nye hus. Det gamle hus er jo også fra... Ja, det er 14-15 år gammelt. Fra dengang, der var en enkelt pære midt i. Det laver vi også om til noget i belysning. Yes, men øh, hold på hatte briller. Så i videoen vil jeg vise lidt om, hvordan vi får fjernet det gamle hus, og vi får bygget det nye hus. God fornøjelse. Her har vi så det gamle gasthaus, der må lade livet. Som vi kan se, sidder der et par drikkebrødre foran huset. De har gennem de sidste mange år drukket utrolig meget god øl, så stambordet skal selvfølgelig flyttes til et andet sted hen. Så skal vi have det gamle hus flyttet. Vi bruger en skruetrækker og lidt forsigtighed. Vi virker huset løs og op med det. Simpel installation, en enkelt bære. Her har vi så bundtaden til det nye hus, der skal ud af 4 mm krydsfinære. Vi kan se, at vi skal skære lidt af den gamle klippe, og så skal vi støbe noget nyt noget på. Den gamle klippetop skæres væk. Det sviner forfærdeligt. Som I kan se, er der gravet en ny installationskælder. Her anbringes en dekoderboks, der kan styre lyset til det nye hus. Bundpladen skal jo helst være vandret, så vi anbringer lige et par søm, der kan styre pladen, mens vi støber en ny klippe nedover. Så er den nye klippe støbt. Til dette bruger vi modelgips som er der hurtigt. Placeringen af det nye hus, det kontrolleres lige, om det kan være der, som jeg regner med. Jo, det ser fint ud. Så har maleren været der, der er brugt akrylmaling i forskellige farver. Det skal nok blive pænt, når der kommer en bevoksning på. Så skal elektrikeren på arbejde. Der er fire LED'er inde i huset, og der er havelys og pulelys, der skal forbindes. På min ekos definerer jeg de nye lamper, så vi kan teste dem. Så prøver vi at tænde ny til stuen. Der er kælderen, en anden kælder og den anden stue, samt pulelyset og havelyset. Der skal nok justeres lidt på pulelyset. Det ser ellers okay ud. Der skal være hegn rundt om huset, så ikke nogen falder ned. Til det der bruger vi tandstikker, runde og flade, som skæres til og monteres. Det ser der ok ud. De skal bare have en maling, så er det vist fint. Kommer turen så til gardneren, der plantes græntræer og buske, og der så græs, så det hele ser grønt og pænt ud. Der skal være liv i huset, så vi skal anbragte nogle personer. På den store fine terrasse, der er der gang i grillen, 
nede ved pumlen, der nyder man livet. Da der er fin udsigt op på villaen, er det et populært sted for fotografer. Det sidste vi mangler er at integrere lysstyring i Windigebæk. Vi laver en lille pop-up, så vi kan betjene lyset i Villa Tassin. Og så tester vi, at de enkelte lamper de fungerer. Kælderen kan vi se. Stuen. Det fungerer til cykelnaden er fint det hele. Og endelig lægges det hele ind i den generelle drønstyring af lys i kælderkøbet. Det var alt for denne gang. Tak fordi du så med. Skriv gerne en kommentar til videoen. Også hvis du har ønsker til kommende videoer. Hej hej.